Zapraszamy na film szkoleniowy zrealizowany w ramach projektu Bilard Sportem Wszystkich, w którym tajniki gry w bilard przybliżą Karol, potem Kasia, Michał i Ziomek. Rozpocznijmy od postawy i wyprowadzenia strzału. Stoimy w lekkim rozkroku, z jedną nogą wysuniętą do przodu i lekko ugiętą w kolanie. Ciężar ciała rozłożony jest równomiernie na dwie nogi. Pochylamy się do przodu, niemal dotykając kija brodą. Taka pozycja pozwala prawidłowo ocenić kierunek uderzenia. Gdy kij dotyka bili, ręka prowadząca kij jest ugięta pod kątem 90 stopni. Taki uchwyt zapewnia utrzymanie poziomu strzału. Mówiąc jaśniej, kij nie będzie uciekał w dół lub w górę. Rękojeść kija spoczywa w dłoni swobodnie. Nie ma potrzeby mocnego zaciskania dłoni na rękojeści. To tylko usztywni i zmęczy rękę. U osób niepełnosprawnych technika ułożenia się i wykonania strzału może być odmienna. Osoby sprawne musiały stanąć obciążając równo dwie nogi. Dla inwalidy na wózku ważne jest prawidłowe ustawienie wózka. W obu przypadkach chodzi o stabilność. Gracz rozchwiany nie będzie precyzyjny. Jak widzimy, uchwyt na rękojeści jest zupełnie inny, ale grający musi starać się ułożyć głowę tak, aby wzrokiem kontrolować kierunek wykonania zagrania. Bez prawidłowego ułożenia dłoni nie będzie dobrego uderzenia. Oto kilka sposobów, jak modelować dłoń w zależności od miejsca i charakteru zagrania. Zagranie w środku pola gry. Tutaj mamy miejsce, aby swobodnie położyć całą dłoń na stole. Podciągamy palce i unosimy kciuk. Pomiędzy kostkę palca wskazującego a kciuk układamy kij. Są zawodnicy, którzy dla zwiększenia stabilności uchwytu modelują dłoń w tak zwane oczko. Wówczas palcem wskazującym i kciukiem zamykają przestrzeń wokół szczytówki. Taka technika daje większą stabilność, ale może być trudniejsza do wykonania przez osoby z krótkimi palcami. Gdy przychodzi grać bilę stojącą przy bandzie, musimy dłoń wygodnie ułożyć na koronie stołu. Tutaj możliwe jest uderzenie kijem tylko w górną część bili. Kapka powinna być dobrze pokryta kredą, a ułożenie dłoni pozwalać dokładnie wycelować w dostępną część białej bili. Gdy odległość pomiędzy bandą a bilą jest zbyt mała, aby położyć dłoń na płycie pola gry, wykorzystujemy inną technikę ułożenia dłoni, tak zwane zagranie z bandy. Dłoń układamy na koronie stołu. Wszystkie palce wraz z kciukiem trzymamy razem. Do kciuka przykładamy kij, a następnie palcem wskazującym zamykamy szczytówkę, tworząc swoiste oczko. Takie ułożenie dłoni jest jednym z najstabilniejszych w bilardzie. Kij przesuwa się po koronie stołu. Palec zablokował możliwość przesunięcia szczytówki na boki lub w górę. Możemy zatem skupić się tylko na kierunku strzału. Znacznie trudniej jest, gdy musimy wykonać strzał z nadbili. Skuteczność naszego uderzenia zagwarantuje stabilny mostek. Palce muszą pewnie stać na płycie stołu, a kciuk kontroluje stabilność szczytówki. Pamiętajmy, że grając z takiej pozycji nie możemy poruszyć bili stojącej przed białą. Wykonanie uderzenia. Doskonaląc naszą postawę, technikę trzymania kija i ułożenia dłoni, rozpoczniemy ćwiczenie z butelką. Ma ono wyrobić w nas precyzję prowadzenia kija. Pozorujemy strzał, ale w miejscu, gdzie w grze mamy białą bilę, znajduje się szyjka butelki. Energicznym ruchem staramy się wprowadzić szczytówkę do butelki. Jak widać, nie zawsze się to udaje. Czas na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Dowolnie ustawione na stole bile staramy się wbić do łus, pamiętając o postawie, ułożeniu dłoni i koncentracji. Bez tego ostatniego elementu nie będzie dobrych wyników. Pierwszymi gośćmi specjalnymi będą nauczyciele, których zapytaliśmy, co sądzą o sporcie bilardowym. Jest to dyscyplina, która 
Wbrew pozorom nie wymaga dużo nakładów. Może być uprawiana przez młodego człowieka, starszego. Jest alternatywą dla dzieci i szkół, w których nie ma sal gimnastycznych, w których nie ma orlików. Bilard rozwija wiele pożądanych cech. Uczy młodzież koncentracji, umiejętności panowania nad swoimi emocjami, a w niektórych odmianach y, lub w grze na przykład w faru, czy także odpowiedzialności i współpracy. Jest szkołą y, kultury osobistej, y, rozwija y, takie cechy jak koncentracja, precyzja. Uczy wszystkiego co najlepsze, wytrwałości, pokory. Jest to jedna z nielicznych dyscyplin w szkołach, w których uczeń może rywalizować na przykład ze swoim nauczycielem. Uczy dokładności, wyrozumiałości, cierpliwości i pracy przede wszystkim, za którą później dopiero mogą mieć sukces. Dla celów szkoleniowych podzieliliśmy bilę białą na 9 pól. Uderzenie kijem w każde z tych miejsc spowoduje inną reakcję. Zagranie centralne. Gdy trafimy idealnie w środek białej, po odbiciu od bandy wróci do nas po tej samej drodze. Ale co będzie, gdy kij uderzy w któryś z boków białej? Tor powrotu zmieni się całkowicie. Wykonamy zagranie określane fałszem lub rotacją. Siła uderzenia. Bilard to nie boks, gdzie każdy silny cios jest bezcenny. W bilardzie, jak w muzyce, siła zagrania ma ogromne znaczenie w osiągnięciu efektu. Czasem musimy lekko potoczyć, a czasem, jak na przykład w rozbiciu, uderzyć z wielką dynamiką. Takie zagrania warto trenować. Ocenia się, że dobrze rozbijemy trójkąt z bil, gdy potrafimy doprowadzić białą do odbicia się od czterech band, tak jak w tym zagraniu. Zagrania od bandy. Często układ bil na stole nie pozwala nam zagrać bezpośrednio w kolejną bilę. Wówczas zmuszeni jesteśmy uderzać od bandy. Oto przykładowe zagrania. Jeżeli jest możliwość, to staramy się uderzać w środek bili białej. Wówczas kąt padania będzie się równał kątowi odbicia. Łatwiej jest określić miejsce na bandzie, od którego musi odbić się biała. W szczególnych sytuacjach jedna banda to za mało. Oto przykład zagrania od trzech band. O swojej przygodzie z bilardem opowie nam reprezentant Polski osób niepełnosprawnych Leszek Blumczyński.
1981 roku uległem wypadkowi, miałem wówczas 24 lata i do sportu osób niepełnosprawnych trafiłem 4 lata później. Pierwszą dyscypliną sportu, którą uprawiałem to była lekkoatletyka, dokładnie dysk, kula, oszczep. W tych trzech konkurencjach zdobyłem 30 medali mistrzostw Polski i 10 tytułów mistrza Polski. Osiągane wyniki nie gwarantowały bycia reprezentantem Polski. A takie było moje marzenie. No niestety, gdzieś upływ czasu, lata, które mijały, a także coraz liczniejsze kontuzje spowodowały, że musiałem zostawić lekko atletykę. Ale nie chciałem odchodzić od sportu, bo, bo jest to moje życie. Dzięki namowie jednego z kolegów próbowałem swoich sił w bilarcie. Na początku no, byłem chłopcem do bicia, ale po, właśnie po trzech latach zaczęły przychodzić sukcesy w postaci medali mistrzostw Polski. I chyba cztery lata po rozpoczęciu treningów zostałem reprezentantem Polski. Moje marzenia sportowe w dużej mierze się spełniły, mówię o byciu reprezentantem Polski. Bilard jest tą dyscypliną, która na pewno pomaga osobom niepełnosprawnym w osiągnięciu sprawności fizycznej, integracji, uczy obowiązkowości. Bilard wymaga systematyki ciągłych ćwiczeń doskonalenia swojego nie tylko warsztatu, nie tylko rzemiosła, ale także swojego ciała. No takim niespełnionym, ale mam nadzieję, że to kwestia czasu, marzeniem jest zdobycie medalu Mistrzostw Europy albo Mistrzostw Świata. Byłoby to już takie kompletne spełnienie moich sportowych, życiowych marzeń. Mierzenie. W grze często zastanawiamy się, jak dokładnie wymierzyć strzał. Aby to osiągnąć, wyobraźmy sobie, w które miejsce biała musi uderzyć bilę zagrywaną, aby ta wpadła do łzy. Zapamiętajmy je i spróbujmy skierować tam białą. Podstawowe zagrania. Powróćmy do opisu bili białej. Zobaczmy, co stanie się z nią po uderzeniu w oznaczone pola. Zagranie centralne. Biała po zderzeniu z kolorową lekko podążyła za nią. Teraz uderzenie pomiędzy centrum a dołem. Wyszedł nam strzał zwany stop. Biała zatrzymała się w miejscu kontaktu z kolorową. A taka jest reakcja białej, gdy uderzymy w jej dół. Jak widać po zderzeniu, cofnęła się. Zupełnie inaczej zareaguje po uderzeniu w górną część. Biała podąży za bilą zagraną. O 
swej miłości do sportu bilardowego opowie aktor teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, Edward Janaszek. Wbić albo nie wbić? Oto jest pytanie. W bilardzie fascynuje mnie estetyka, czyli ładne stroje, ładne sukno, piękne bile, które w sposób harmoniczny, geometryczny suną po suknie przez nasze działania. Był taki moment, że faktycznie spędzałem więcej czasu na bilardzie niż na próbach w teatrze. Bilard jest to przede wszystkim możliwość spotkania innych ludzi, których nie spotkałbym w teatrze. Nie mając tej odskoczni, pewnie bym tylko miał teatr i dom. Zona jest wspaniała, po prostu pokochała to, co my robimy. Zafascynowała się tym sportem i jest z nami od początku do końca. Jest naszą muzą bilardową. Bilard jest absolutnie dla wszystkich. Można zaspokoić swoje ambicje, grając w sposób zabawowy, towarzyski. Można grać i biznesowo, bawiąc się już pod pewną presją i mając większe ambicje, grać w amatorskich mistrzostwach Polski. I absolutnie to jest zabawa fenomenalna dla ludzi w każdym wieku. Muzyka